friends it's me sajesh prashothaman first of all i cordially invite all of you to my english class now i am here to introduce the 10th standard english textbook kevalam introduction mathra nalgunnathu onnu parijayapaduthunu english textbook ine as we know namukku arinadhu pole thane textbook nu parayunnathu it's a combination of so many prose and poems കഥാ രൂപേണയുള്ളതും കവിതാ രൂപേണയുള്ള ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ എൺപത് മാർക്കിന് ചോദ്യം എഴുതി പരിശീലിച്ചവരാണ് ശീലിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലും എൺപത് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസ് ടൈപ്പ് എന്ന് കുറേ ഡിസ്കോഴ്സസ് വരാം അതുപോലെ പോയംസ് എന്ന് ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് റൈം സ്കീം ലിറ്ററേഷൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പാഠങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ വർഷം അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് ദർ ആർ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഫ്രെയിംസ് ദ തേർഡ് വൺ ലോർസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാൻസി ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് വൺ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ഓരോ യൂണിറ്റും അതിൻ്റേതായ വാല്യൂസ് ആണ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ്സ് സേ സംതിങ് ഓർ ടീച്ച് സം വാല്യൂസ് ടു അസ് ഓർ ഗിവ് സം വാല്യൂസ് ടു അസ് നമുക്ക് ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഓരോ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഓരോ യൂണിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ പാഠങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യകാല ആദ്യം രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റായിട്ടാണ് പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് പാഠങ്ങളിൽ അല്ല യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓടിയെത്തുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആണ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയുമായി ഇടപഴകി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പാ യൂണിറ്റാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ യൂണിറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും Man is only one among the many inhabitants on the earth. പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് മനുഷ്യനും എവരി ബീയിങ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ലിവ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഭരണഘടനയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില അവകാശങ്ങളും കടമകളും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലും ചില അവകാശങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കടമയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ധാർമ്മികത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ ബെന്യാൻട്രി ആണ് എഴുതിയത് റസ്കിൻ ബോണ്ടാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹീസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൻറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുക ഹീം എക്സ്പെഷ് ഇന്ത്യൻ ഓദർ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് താമസം മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റിലായ എഴുത്തുകാരനാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബെന്യാൻട്രി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് എ ബോയ് യങ് ബോയ് ഹു എൻജോയ്സ് നാച്ചുറൽ ക്ലോസ്ലി വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ബെന്യാൻട്രി അത്തരത്തിൽ ആ ബെന്യാൻട്രിയുടെ തടയിരുന്ന് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു യങ് ബോയുടെ കഥയാണ് ദ അഡ് എ അഡ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെന്യാൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾഡ് ആസ് ഡെറാഡൂൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പാഠവങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലൂടെയാണ് കഥക
ഈ പാഠത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്കോഴ്സിന് സാധ്യതയുള്ള പാഠഭാഗം കൂടിയാണ് അനുഭവ കഥയായത് കൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റീവിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നൊരു പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പാടാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നമ്മൾ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ സെറ്റിറിക്കലും ഹ്യൂമറസും ആയിട്ടുള്ള പാടാണ് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതനാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഈവൻ ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ സാധാരണക്കാരന് പോലും എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആടൊന്നും നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് രണ്ടാമതുള്ളത് എ അബ്ദുള്ള സാറ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് എ മിറർ ദർ വാസ് സംതിങ് ലൈസ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ പാമ്പും കണ്ണാടിയും അലുവയും മത്തിക്കറിയും പോലെയുണ്ടല്ലേ അത്തരത്തിൽ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ദാറ്റ് മേക്ക് സം ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു ദ റീഡേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ കഥ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പത് ഡോക്ടർ നിലത്ത് കഥാപാത്രം സ്വയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു മായിക ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള രോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ആസ്വദിച്ച അഹംഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്ട്രേഞ്ചർ കടന്നു വരുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗ് കോബ്ര കോബ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇതിലൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോറി എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഫാൻറ്റസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഒരു സ്വപ്നം കോബ്രയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോബ്രയുടെ ആ ഒരു എൻട്രിയോട് കൂടി ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാൻറ്റസിയിലേക്ക് പോകുന്നു അത്ര വരെ ഒരു റിയാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഥയെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ഡ്രീം ഓർ ദ ഫാൻറ്റസി എന്ന് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാടാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും രണ്ടാമത്തെ കഥയാണ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയാണ് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എഴുതിയത് വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് ആണ് മേജർ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗിവ്സ് ഈവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ലൈങ് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന കല്ലിന് പോലും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന അത്തരത്തിൽ സാങ്കല്പിക അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് അത്തരത്തിലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈസ് എ നോൺ ആസ് ദ പോയറ്റ് ഓഫ് നാച്ചർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഏർലി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം അത്തരത്തിലൊരു പ്രകൃതി മനോഹരിത പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു മനോഹരമായ അവസ്ഥ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഏർലി സ്പ്രിങ് ഇവിടെ കവിത വർണ്ണിക്കുന്നത് ഒരാളാണ് ദിവസ സ്പീക്കർ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പേരവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഏതൊരാൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയെന്ന് ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചില ആശങ്കകൾ കൂടി നമ്മളെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയിൽ സ്തബ്ധരായി നിന്ന ജനതയെ തങ്ങളുടെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ഇത്തരം കവിതകൾ രചിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി ആ ഒരു യുദ്ധകാലഘട്ടത്ത് എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും പ്രകൃതിയിലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ല മനോഹരമായൊരു കവിതയാണ് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് എഴുതിയ പോയം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന്
കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിംസിലും ഒരുപാട് സിനിമ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും സിനിമ കാണുന്നവരാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കുള്ള അറിവ് കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ചാർലി ചാപ്ലിനെയും ആക്രോ ക്രോസോവ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനീസ് ഫിലിം മേക്കറിനെ കുറിച്ചും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിമിലെ അങ്ങനെ മുഖമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജുള്ള അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാഠം പ്രൊജക്ട് ടൈഗറാണ് സത്യത്രേ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കറായിട്ടുള്ള സത്യത്രേൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ കടുവ പദ്ധതി എന്നാണ് പേര് കടുവ പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ റോൾ ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴോളം പാരഗ്രാഫുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിലെ അനുഭവങ്ങളും ഹോളിവുഡിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമയിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ റോള് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ അഭിനയിപ്പിക്കുക ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മളെ കടുവ പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നിടയ്ക്ക് ബേഡ്സ് അൽഫോർട്ട് ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഇത്തരത്തിലെ റാവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാക്ക വലിയ തരം കാക്കകളെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പരസ്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റിലെ നോട്ടീസ് അവിടെയുണ്ട് പലതവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതുമാണ് അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇത്ര ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയെന്ന് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടൈഗറിനെ ടൈഗറിനെ സിനിമയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കടുവയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന സിനിമ ഗോ ഗോപി ഖൈനെ ബാഗാബൈനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൈഗറിൻ്റെ റോൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഹി ഡിസൈഡ് ടു മെറ്റ് ഭാരത് സർക്കസ് ഭാരത് സർക്കസുമായിട്ട് അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഹി ഓൾസോ മേക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് വിത്ത് ദം അവരുമായിട്ടൊരു ധാരണയാക്കുന്നു മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് ദ റിംഗ് മാസ്റ്ററാണ് അവിടുത്തെ തമിഴ് മാനേജറെയൊക്കെ നമ്മളവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരൊക്കെ സഹനത്തോടു കൂടി ടൈഗറിനെ തൻ്റെ സിനിമയിൽ അത്തരത്തിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഡിസ്കോഴ്സും സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു നോട്ടീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് സാധ്യതയുണ്ട് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പാഠങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്തത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് മാജിദ് മാജിദി റാനിയൻ ഫിലിം മേക്കർ ആയിട്ടുള്ള മാജിദ് മാജിദിയുടെ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠമാകണ് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഷൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനിലൂടെയാണ് സീൻ ബൈ സീനായിട്ട് നമ്മൾ കഥകൾ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓരോരോ സീനിലെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അലി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചില്ലൺ ഓഫ് ഹെവൻ മാജിദ് മാജിദ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഫിലിം ചില്ലൺ ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലെ ചില ചില സിനിമയിലെ ചില ഭാഗമാണ് ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ് വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ അക്കാദമി അവാർഡ് ഓഫ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം അത്തരത്തിലൊരു നോമിനേഷൻ വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇറാനിയൻ ഫിലിം ടു ഹാവ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ അക്കാദമി അങ്ങനെ ഒരു നോമിനേഷൻ ഒരു നാമനിർദ്ദേശമൊക്കെ ചെയ്ത അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് പാടെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ അത് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സീൻ ബൈ സീനായിട്ടാണ്
വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൺവെർസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് മാജിദ് മാതിയുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് ഈ യൂണിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ബോബ് ഡിലാൻ എഴുതിയ ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയാണ് കാറ്റ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് ഈ പോയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് നല്ലൊരു സോങ്ങാണ് പാടേണ്ട കോറസൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 സോങ്ങാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാടെന്ന് പറയുന്നത് പാടത്തിൽ അത്തരത്തിലും അത് എല്ലാം സഹിച്ച് എല്ലാം സഹിച്ച് ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുതലാളി വർഗം അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സോങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലാണ് ഈ സോങ്ങിലുടനീളം വരികളിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് ബോബ് ഡിലാനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ സിംഗറാണ് സോങ് റൈറ്ററാണ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് റൈറ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേളയിൽ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതിൽ ബാക്കി യൂണിറ്റുകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയാൻ ട്രീ ബസ്കിൻ പോണ്ട് എഴുതിയ ആ പാഠം നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക സമഗ്ര ശിഷ് സമ എസ് എസ് കെൻ്റെ സൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നവർ അത് നോക്കി വായിച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും വായിച്ച് റെഡിയായെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു